കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമായി എസ് എസ് സി ജി ഡി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു വർഷങ്ങളായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് വർഷത്തിൽ രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോൾ നടക്കുന്ന പരീക്ഷയാണ് എസ് എസ് സി ജി ഡി എസ് എസ് സി ജി ഡി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കാനിരുന്നതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നായിട്ടും നടക്കാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു മാർച്ച് മാസം നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഏറ്റവും മികച്ച അവസരമാണ് എസ് എസ് എൽ സി പാസ് ആയ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ യോഗ്യത എസ് എസ് എൽ സി പാസ് കൊണ്ട് മാത്രം കേന്ദ്ര പോലീസ് സേനകളിലേക്കും കേന്ദ്ര പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സിലേക്കും അപേക്ഷ ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് സെവൻത്ത് പേ കമ്മീഷൻ പ്രകാരം ഏറ്റവും മികച്ച സാലറി ലഭിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ കൈ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് റാലി നടക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ തവണ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് റാലി നടന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം നഷ്ടമായി ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വന്നു അതിൽ ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടു കോവിഡ് കാരണം പക്ഷെ അതിനൊക്കെ പ്രതിവിധിയാണ് ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന എസ് എസ് കാരണം ഇതിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും എസ് എസ് പരീക്ഷ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് വരിക അപേക്ഷ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക സാലറി എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ പിന്നെ റിസർവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബോണസ് മാർക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് ഡിഫൻസ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ സോ എസ് എസ് സി ജി ഡി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സെൻട്രൽ പോലീസ് ഫോഴ്സസ് സി എ പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഞ്ച് സേനകളാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ സെൻട്രൽ പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ആസാം റൈഫിൾസ് ഇതിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ കൂടെ സി ഫിലേക്കും സെൻട്രൽ റിസർവ് പോലീസ് ഫോഴ്സിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഐ എയിലേക്കും അപേക്ഷ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇത്തവണ അത് വിളിച്ചിട്ടില്ല നമുക്കത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പിന്നീട് വരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഇതിൽ തന്നെ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം ഒഴിവുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് സേനകളിലേക്കും ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് സി ഐ എസ് എഫ് നിങ്ങൾ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് സി ഐ എസ് എഫ് ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് ശസ്ത്ര സീമാബൽ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് ആൻഡ് റൈഫിൾ മാൻ ആസാം റൈഫിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സെൻട്രൽ പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സാണ് ആസാം റൈഫിൾസ് ആ ആസാം റൈഫിൾസിലേക്കുള്ള റൈഫിൾ മാൻ പോസ്റ്റിലേക്കും മറ്റ് സെൻട്രൽ പോലീസ് ഫോഴ്സിലുള്ള കോൺസ്റ്റബിൾ പോസ്റ്റിലേക്കുമാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ പത്താം ക്ലാസ്സാണ് യോഗ്യത നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്കറിയാം ആർമിയിൽ മിനിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ക്ലർക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാണ് ജനറൽ ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എയർഫോഴ്സിലേക്ക് നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നേവിയിലേക്ക് അപ്പം കോസ്റ്റ് ഗാർഡിലേക്കും നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എസ് എൽ സി ആണ് യോഗ്യതയെങ്കിലും ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് ആൺകുട്ടികൾക്ക് നൂറ്റി എഴുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും ഈ ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പരീക്ഷക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള യോഗ്യരാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയാം ഓക്കെ സോ ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയ പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ മറ്റുള്ള ആർമിയിലും നേവിയിലും എയർഫോഴ്സിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏജ് റിലാക്സേഷനാണ് ഒ ബി സി എസ് സി എസ് ടി കുട്ടികൾക്ക് യാതൊരുവിധ റിലാക്സേഷനും ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് ഹോം മിനിസ്ട്രിയുടെ അണ്ടറിലുള്ള സേനകളായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്
ഇനി റിലാക്സേഷൻ കിട്ടിയവർക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് കണക്കാക്കാം തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് എന്നുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചായിരിക്കും ഒ ബി സി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് എന്നുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നായിരിക്കും എസ് സി എസ് ടി ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഏജ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ് കൈവന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒ ബി സിക്കാർക്ക് ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സ് വരെയും എസ് സി എസ് ടിക്കാർക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് വരെ അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ മിനിമം എസ് എസ് എൽ സി യോഗ്യത വെച്ചിട്ട് സോ ആരും തന്നെ ഇത് മിസ്സാക്കരുത് എസ് എസ് എൽ സി പാസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മിനിമം യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പലതിനും പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ എസ് എസ് എൽ സി ആണ് യോഗ്യത നിങ്ങൾക്ക് അറുപത്തി ഒമ്പതിനായിരം രൂപയോളം വരെ സാലറി ലഭിക്കാവുന്ന പോസ്റ്റാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം വേക്കൻസീസ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇത് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാം ആർമി റാലിക്കൊക്കെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വിമൻ മിലിറ്ററി പോലീസിൽ അപേക്ഷ നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളരെ വേക്കൻസീസ് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വലിയ വേക്കൻസീസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം വേക്കൻസീസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ പരീക്ഷയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ റിസർവേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് സാധാരണ പോലെ ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് പോലെ റിസർവേഷൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെറും എസ് എസ് എൽ സി ആണ് ഹ്യൂജ് വേക്കൻസി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ ഫസ്റ്റ് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം വെച്ചാലുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ റാലിക്ക് ആർമിയുടെ ഫിസിക്കൽ റാലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പല ക്രൈറ്റീരിയ ക്രൈറ്റീരിയകളും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാണ്ടായി പോകും കാരണം അവർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൈമിങ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കളയും റണ്ണിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിങ് കുറച്ച് കളയും ഹൈറ്റ് കൂട്ടിക്കളയും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഫിസിക്കൽ റാലിയിൽ നടക്കും ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് നേരെ മറിച്ച് റിട്ടൺ എക്സാമിനേഷൻ ആകുന്ന സമയത്ത് റിട്ടേൺ ആദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫിസിക്കൽ എങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് യോഗ്യത ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്തവരം മാത്രമേ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് പഠിക്കുള്ളൂ സോ ഈ പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത് റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് പാസ് വരുള്ളൂ ആ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് യോഗ്യത ക്ലിയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളൂ അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് മാർക്ക് ഒന്നും തന്നെയില്ല നമുക്കറിയാം ആർമിയുടെ റാലിക്ക് പ്രത്യേക മാർക്ക് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് പക്ഷേ ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എസ് എസ് സി ജി ഡിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് രണ്ട് വേക്കൻസിയാണ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആൻഡ് റൈഫിൾ മാൻ രണ്ടും ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി കോൺസ്റ്റബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ആംഡ് പോലീസ് ഫോഴ്സിലേക്കാണ് റൈഫിൾ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസാം റൈഫിൾസിലേക്കാണ് ആസാം റൈഫിൾസ് ആണ് പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ഓക്കെ എസ് എസ് സി ജി ഡി കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ് മുതൽ അറുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വരെയാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക്കിന്റെ സ്കെയില് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നെ ആയാലും മുപ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് സാലറി ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു മികച്ച അവസരമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അവസരമാണ് ഇത് ഈ എസ് എസ് സി ജി ഡിയിലൂടെ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എസ് എസ് സി ആണ് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റും മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റും ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലീസ് ഫോഴ്സസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർമിയുടെ എക്സാമിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് ഉയർന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സെലക്ഷൻ പ്
അതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് എലമെൻ്ററി മാത്സ് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച നിങ്ങളുടെ ബേസിക് മാത്സ് അത് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര മിനിറ്റ് കിട്ടും ഒരു മിനിറ്റിൽ താഴെ കിട്ടും ഓക്കെ സോ അത് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതണം ആൻഡ് ഈ നൂറ് മാർക്കിൽ ഒരു നാൽപ്പതിന് മുകളിൽ മാർക്ക് ലഭിച്ചാൽ തന്നെ കട്ട് ഓഫ് കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മാക്സിമം മാർക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ്റെ സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടോ ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ അവരുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മാർക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കാണ് അതായത് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തെറ്റി തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്ക് പോകും അതാണ് വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പം ആ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ തലവേദന ഉണ്ടാക്കേണ്ട നെഗറ്റീവ് ഒന്നുമല്ല ഓക്കെ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്രൂഷ്യൽ ആവുമായിരുന്നു പക്ഷേ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക കറക്കി കുത്ത് കുത്തിക്കൊണ്ട് എസ് എസ് സി ജി ഡി പരീക്ഷ പാസ്സാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട പക്ഷേ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനോട് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എസ് സി ജി ഡി പരീക്ഷ പാസ്സാവാൻ സാധിക്കും പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് കാരണം ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വെരി സിമ്പിൾ ആർമിയുടെ പോലെ അത്രത്തോളം ടഫ് അല്ല ഇവിടുത്തെ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്വാളിഫയിങ് ഇൻ നേച്ചർ ക്വാളിഫയിങ് ആണ് അത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ എവിടെയാണുള്ളത് റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ് സ്റ്റേജ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് റേസ് ഓട്ടാണ് റണ്ണിംഗ് ആണ് റണ്ണിംഗ് ആൺകുട്ടികൾക്ക് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റിലാണ് എത്തേണ്ടത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് എട്ടര മിനിറ്റിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ എട്ടര മിനിറ്റിൽ എത്തിയാൽ മതി ഓക്കെ സോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മീറ്റർ എട്ടര മതി പെൺകുട്ടികൾക്ക് അഞ്ച് അയ്യായിരം മീറ്റർ ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റാണ് നമ്മുടെ പല കുട്ടികളും പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഓടി വരാറുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ലോങ് ഓട്ടാണ് നമ്മൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പോലെയല്ല അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ദൂരം ഓടണം അപ്പം ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സമയം കിട്ടും റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും സമയം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം പല ആൾക്കാരും ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ ഓടി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനോ ചെറുപ്പക്കാരിക്കോ യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ കാരണം ഇതിൽ പുഷപ്പോ പുള്ളപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് വോക്കിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു കാര്യവും നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിലൊക്കെ സെലക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എട്ടെണ്ണത്തിൽ അഞ്ച് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവണം അവിടെ അവിടെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് റൈസ് ഉണ്ട് ബോൾ ത്രോയിങ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് പുട്ട് ഉണ്ട് ഹൈ ജമ്പ് ലോങ് ജമ്പ് റോപ്പ് ക്ലൈമ്പിങ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ആംഡ് പോലീസിൽ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടി എത്തിയാൽ മതി ഓക്കെ ദാറ്റ് ടു വിതൗട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ പക്ഷെ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നത് കോമ്പറ്റീഷൻ ഈസ് ഇൻ റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ ഓക്കെ റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കി പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് പാസ്സാവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നല്ലൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക്കലി പത്താം ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തി അയ്യായി
കാൻഡിഡേറ്റിന് എയ്റ്റി അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി മിനിമം ഹൈറ്റ് വേണം ഐ മീൻ ചെസ്റ്റ് വേണം എയ്റ്റി ഫൈവ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണം ഓക്കെ സോ ഇത് നോർമലാണ് സാധാരണ ആർമിയിലൊക്കെ സെവൻറ്റി സെവൻ എയ്റ്റി ടു ആണ് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഒരു ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നന്നായിട്ട് പുഷപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുഷപ്പും പുള്ളപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും അഥവാ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴേ പരിശീലിച്ച് തുടങ്ങുക വീട്ടിലൊരു ടേപ്പ് വാങ്ങിച്ചു വെക്കുക നമുക്കറിയാമല്ലോ ടെയ്ലറിംഗ് ടേപ്പ് ആ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴേ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിങ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ജിംന ജിംനേഷ്യത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് അതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിന് വേണ്ട എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ചെസ്റ്റ് എസ് ടി കാർക്ക് അതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സെവൻറ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി വൺ സെവൻറ്റി സിക്സും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ്പാൻഷനും ഓക്കെ സോ താരതമ്യേന മെഷർമെൻറ്റും വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലി തിങ് വൺ സെവൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് വേണം ആൺകുട്ടിക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് വേണം ഞാനത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം കുറേ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ ഭയങ്കര കടുംപിടുത്തവും ഉണ്ട് എസ് എസ് സി ജി ഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ത്രീ ആണ് സ്റ്റേജ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷേപ്പ് വൺ ആണോ എന്ന് നോക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സസിലേക്കും പോലീസ് ഫോഴ്സസിലൊക്കെ ഒക്കെ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനനുസരിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ കണ്ണ് ശരിക്കും കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ചെവി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കാലും കയ്യും എല്ലാം പ്രോപ്പറാണോ നിങ്ങളുടെ നട്ടലിന് വളവുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മൂക്കിന് വളവുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നുണ്ടോ കാലിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ടാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെക്കിങ് ഒക്കെ ചെയ്യും ഇത് സാധാരണ ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന് വേണ്ടി ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ ഇത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന നമ്മളുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് മെഡിക്കൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ സൈഡ് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷനും ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിലുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലും ആണ് ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റിലുമാണ് പക്ഷേ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് യാതൊരു വിധ പ്രോബ്ലവും ഇല്ലാതെ തന്നെ നിൽക്കുക കോവിഡൊന്നും ആയിട്ട് നിൽക്കണ്ട അതിന് വേണ്ടി സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പം മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടി മുതൽ മുടി വരെ നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചെക്കപ്പ് ആയിരിക്കും അത് നോർമലി അത് ഈസി ആയിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ സോ ആ നാല് ടെസ്റ്റും കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐ മീൻ അടുത്ത അതായത് ക്വാളിഫൈങ് നേച്ചറാണ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇടും ഇതിനകത്തൊരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അത് സാങ്ഷൻ ആയതാണെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് അതായത് എൻ സി സി കാഡറ്റ്സിന് ഒരു പ്രത്യേക ബോണസ് മാർക്സ് ഉണ്ട് എൻ സി സി കാഡറ്റ്സിന് സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹോൾഡർ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാ അഞ്ച് മാർക്കും അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കും ആൻഡ് ബി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകാർക്ക് മൂന്ന് ശതമാനം മാർക്കും ആൻഡ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകാർക്ക് രണ്ട് ശതമാനം മാർക്കും രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം അതായത് സി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടും ബി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് ആൻഡ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകാർക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് ഏതാണോ ഏറ്റവും വലിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളത് ആ മാർക്കാണ് പരിഗണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ അഞ്ച് മാർക്കൊക്കെ ചെറിയ മാർക്കല്ല നമ്മൾ ഓൾ ഇന്ത്യ വേക്കൻസി ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് മാർക്ക് അല്ലെ രണ്ട് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പുതു തലമുറയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇത് കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലും അല്ലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന നല്ല ഊശിരുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരിപ്പോൾ തന്നെ എൻ സി സിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഈ വർഷം എൻ സി സിയുടെ സെലക്
മംഗലാപുരം ഒക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സെൻറ്റേഴ്സ് മൂന്ന് സെൻറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കാം അത് ഓപ്ഷൻ വൈസ് കൊടുക്കാം വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റേഴ്സ് ലഭിക്കും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾ ഈ ഫോഴ്സസ് ഏത് ഫോഴ്സിലേക്കാണ് ആദ്യം കിട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം ആ പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോഴ്സ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രയോറിറ്റിയും നിങ്ങളുടെ മാർക്കും നിങ്ങളുടെ മെറിറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഒരു സി ഐ എസ് എഫിൽ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾ ബി എസ് എഫ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബി എസ് എഫ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സി ഐ എസ് എഫ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ ആൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലിയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഓക്കെ അവസാന നിമിഷം അത് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ കോട്ടയം കൊല്ലം ആൻഡ് ട്രിവാൻഡ്രം ഏഴ് സ്ഥലത്തുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എസ് സി എസ് ടിക്കാർക്ക് എക്സ് ബിസുകാർക്കൊന്നും ഫീസ് ഇല്ല അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് യാതൊരുവിധ ഫീസും ഇല്ല ആൻഡ് വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് എസ് എസ് സി ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എസ് എസ് സി ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ ആണ് വെബ്സൈറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് തരത്തിലാണ് ആദ്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് എസ് എസ് സിയുടെ സൈറ്റിൽ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ വേണം ഇമെയിൽ ഐ ഡി വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇമെയിൽ ഐ ഡിയുടെ ഒക്കെ പാസ്വേഡ് മറന്നു പോരുത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇതുവരെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് വെക്കുക കാരണം എല്ലാ അപേക്ഷക്കും ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിർബന്ധമാണ് അത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ നാക്കുന്നതിന് പകരം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെക്കുക നിങ്ങൾ അപേക്ഷ കൊടുത്തതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഡയറിയിൽ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡിഫൻസിന് പോകുന്ന ആസ്പിരൻ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഡയറിയിൽ എഴുതി വെക്കാവുന്നതാണ് സോ മറന്നു പോവില്ല ഓക്കെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വേണം ആൻഡ് ആധാർ കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ വേണം ആധാർ കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐ ഡി പാൻ പാസ്പോർട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് സ്കൂൾ കോളേജ് ഐ ഡി ഒക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് നിങ്ങളുടെ എസ് എസ് എൽ സി ബുക്കിൻ്റെ അടുത്തുള്ള രജിസ്റ്റർ നമ്പറും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് കയ്യിൽ ഒരു എസ് എസ് എൽ സി ബുക്കിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കയ്യിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പോൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള അക്ഷയ സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സൈബർ കഫേൻ്റെ ആളെടുത്ത് പോവുക കാരണം സ്വന്തമായിട്ട് മൊബൈലിലൊന്നും ഇത് ചെയ്യണ്ട ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഒരാൾ സഹായത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് എൻ്റെ സജഷൻ ഓക്കെ കാരണം തെറ്റിക്കണ്ട വേറെ ഒരാളെടുത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്തോ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സെൽഫ് എന്താ പറയുക ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വേറെ ഒരാളുടെ സഹായം തേടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റരുത് ഒരു കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായിട്ട് വരണം That is application. Application കഴിഞ്ഞ് രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ വേണം റീസെൻ്റ്ലി മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ വേണം ആൻഡ് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ള ഫോട്ടോൻ്റെ അകത്ത് ഫോട്ടോൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഏത് ദിവസമാണ് എടുത്തതെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഏത് 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 ദിവസമാണ് ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അവർ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് പാസ്പോർട്ട് സൈസിലുള്ളതാണ് ട്വൻറ്റി കെ ബി മുതൽ തേ ഫിഫ്റ്റി കെ ബി വരെ ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ സൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് സ്കാൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ വേണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അക്ഷയ സെൻറ്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇത് ശരിയാക്കി തരും അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ലോഗിൻ ഐ ഡി ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ലോഗിൻ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും
അയക്കണ്ട അതിന് മുമ്പേ തന്നെ അപേക്ഷ കൊടുക്കുക ഓക്കെ സോ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനാണ് രണ്ട് ദിവസം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ടൈം ഒക്കെ കിട്ടും അത് ഫീ പേ ചെയ്യാനൊക്കെ രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്തായാലും അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതിയാണ് ഓക്കെ സോ മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി എസ് എസ് സി ജി ഡിക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുത്ത് പരീക്ഷയുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദിസ് ഇസ് അവർ റെഗുലർ ബാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടും ഈ നാല് വിഷയത്തിലും ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസിനും ജനറൽ അവയർനെസ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ എലമെൻ്ററി മാത്സിനും പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബാച്ച് റെഗുലർ ബാച്ച് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റുള്ള കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും എന്താ പ്രൈസ് കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ താല്പര്യത്തോടു കൂടെ നിങ്ങൾ ഈ ഇതിന് അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യാപകരെ കൊണ്ട് ഈ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അധ്യാപകരെ കൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റും അയക്കേണ്ട നമ്പർ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറാണ് എയ്റ്റ് നയൻ ഫോർ ത്രീ നയൻ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക മെസ്സേജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും ഓക്കെ സോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഇനിയത്തെ കുറച്ച് നാളുകൾ നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഏകദേശം ഈ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും എന്നാലും അടുത്ത ഒരു കൊല്ലം അവസാനമൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ക്യാപ്പും അരയിൽ ബെൽറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് യു വിൽ ബി എ സ്മാർട്ട് പോലീസ് ഓഫീസർ അല്ലേ പോലീസിൻ്റെ കേന്ദ്ര പോലീസ് സേനകളിൽ ഒരു സോൾജറായിട്ട് മാറും ഓക്കെ സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ ഇത്തരം വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓൾ ദ ബെസ്റ